。婉婉，你找我，大姐，帅不帅？不要命了吗？走。哎哎，轻点，轻点。为什么要抢我男人？啊、嗯，好痛啊！但是好开心，幸福来的太突然了吧？苏向我，我不想这样的。大姐，我还没死透，再给我来一刀。傻、嗯、笑什么呢？嗯别怕，大姐这是带你来祈福的。啊，对了，婉婉，你同我讲实话，你是不是对灵王殿下动了不该有的心思？终于步入正题了，大姐要跟我抢灵王了。是，我爱慕灵王很久了。快生气，快生气，爆发吧，骂我吧，骂我臭不要脸，打我，扇我大耳瓜子。婉婉，你的确很有眼光。什么鬼啊？啊！我知道，你一直也很爱慕灵王，就不要和我装了。哼！我告诉你吧，我就是要和你抢灵王，我是不会退步的。我是喜欢灵王，只是你是我妹妹啊。苏大小姐，哎呀，这剧情怎么发展成这样了？不过，大姐对我是真的好。哎哎，放我下来，放我下来！不下，那晚是你，对不对？王殿下，又见面了，怎么办？剧本里面关于灵王的事情太少了。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。哼，你就算现在不说，等你死了，我也能慢慢查。但若你现在说了，我便答应你，祸不及亲人，留你苏府上下一线生机。反派就是不一样，手段如此残忍。玉王殿下，你好狠的心哦、啊！人都说一夜夫妻百日恩，你我就算不是一夜夫妻，但也有一吻之情。更何况，我还救过你呢。很好，我从来没对一个人如此感兴趣。<笑>今天杀了你，才能解我心头之恨。啊，等等，我还知道。你还知道什么？就是现在！我可是看过剧本的。婉婉，发生了什么？我。向完，你死定了！快说，怎么回事？是誉王殿下。誉王为何要杀你？灵王殿下，上次巡防营副将的消息，是三妹不小心偷听到的。这好像是原剧情吧？大姐竟然为了我说谎，难怪，她此事被昌灵所坏，定是气愤的紧。若计较起来，怕是苏府都要遭难
。苏丹小姐放心，既然这事情的一切全部都是由苏三小姐而起，只要把她交给于我，苏府自不会有什么差错。如此冷酷，如此无情的男主人设，难怪苏相王会喜欢他。绝无可能，我绝对不会把人交出去的。灵王殿下，这般欢迎我。原来是誉王殿下，我方才以为是何方宵小之辈，想必誉王不会这般小气计较吧？那我若计较呢？你要奉茶请罪吗？誉王这嚣张跋扈、目中无人的人设，果然就只有给男主灵王当踏板的命了。哎，等等，我现在好像不是感慨别人命运的时候。这人，我要带走。誉王殿下，三妹年幼无知，得罪了殿下，还望殿下大人不计小人过，饶他一次。誉王殿下，快放手，男女授受,受不亲。年幼无知，我看你懂得比谁都多。我说誉王殿下，你想要把人带走，我可没有答应你。这二货怎么冒出来了？和他人设不符吗？你要拦我，连他小心听到他一个消息，至于要杀人吗？大梁还有王法吗？那就要问问苏三小姐到底还做了些什么，让誉王来本王这边要人。或许是因为我方才把他推下了水。什么？我不就是推了一下誉王吗？你们不至于那么大的反应吧？你可真是太能惹祸了！你可知道，得罪王爷可是要杀头的。我那不也是为了自保吗？真是败给你了，拿着。